అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కొంతమంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఒక తరం వాళ్ళు కొంత చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు జల మెంగడావు గారిని ది బెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద చెబుతుంటారు ముఖ్యమంత్రులతో అందరిలో కంపేర్ చేసుకుంటే సో అది మీరు గమనించారా ఆయనలో ఇందులో రంగంరావు గారిని తగ్గించి చెప్పాలి కానీ ఆయనకి ఆయనకు ఉండే గొప్పతనం ఆయనకు ఉంది ఆయన తీసుకునే అంత వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు దేన్నైనా వచ్చే ఆ నిర్ణయాల వలన వచ్చే నష్టాలు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ధైర్యంగా ఫేస్ చేసేవాడు ఆయన ఇంకోటి మీద నచ్చడం కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ అటువంటి అటువంటిది అసలు ఆయన స్వభావంలోనే లేదు కానీ ఆయనకి ఆ రోజున ఎమర్జెన్సీను ఇందిరాగాంధీ గారి సపోర్టు టోటల్ సపోర్టు ఆ రోజు ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల వలన కానివ్వండి ఇంకోటి వలన కానివ్వండి ఆయనకి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు ఆవిడ ఆ ఎమర్జెన్సీ ఉండింది సో ఆయన దగ్గర ఎఫిషియంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఈయన ఉత్సాహం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి వాళ్ళకి స్వతంత్రంగా వాళ్ళు వ్యవహారం చేయడానికి ఈయన చేయటం వలన ఆ రోజున ఇందాక చెప్పాను కదా ఫార్టీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ పార్లమెంట్ సీట్లు ఆయన గెలిపించి ఇచ్చాడు గెలిపించేవాడు అంటే ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రజలకు కూడా అంటే ఆంధ్ర అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం చాలా కాలం వరకు నిన్నమన్నటి వరకు ఉండేది కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైం వరకు కొనసాగిందని చెప్పచ్చు కాంగ్రెస్ భావజాలంతో ఏకీభవించేది బా కాంగ్రెస్ భావజాలాన్ని ఆమోదించేది ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి చాలా చాలా వరకు ఉండేది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు సరే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పట్ల ఇందిరాగాంధీ పట్ల నెహ్రూ పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానము తర్వాత పార్టీ పట్ల కూడా ఒక సైనికుల్లాగా మీరు అందరూ ఒకవైపు నేను ఒకవైపు అన్నట్టుగా మీరు కాలేజీలో ఉన్న సందర్భంలో కూడా అంత మీడియాలో కానీ మిగతా జనం జనం కానీ ఓటర్లు ఎలా ఉన్నా కానీ జనంలో కానీ ఈ జన మిగతా జనసంఘం వాటికి పెద్ద ఉన్న టైంలో కూడా ప్రభావం ఉన్న టైంలో కూడా మీరు కాంగ్రెస్ వైపే నిలుచున్నారు జల మంగళరావు గారి వేదిక పైన కూడా మీరు మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది ఇలా ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులను మీరు చూస్తున్నారు ముందుగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ది బెస్ట్ సీఎం ఎవరంటారు సార్ మీరు శివగురు రాజశేఖర రెడ్డి అంటారు దాని గురించి వేరే సెకండ్ ఒపీనియన్ అంటే ఎందుకు అంటే మీరు మీ స్నేహితుడు అని కాకుండా ఒక నిష్పక్షపాతంగా చెప్పాలంటే ఈ ది బెస్ట్ ముఖ్యమైనది అతనికి ఒక హృదయంతో స్పందించే బై బై నేచర్ ఒక ఆత్మీయతా భావాన్ని పంచి పెట్టగలిగిన స్నేహభావం ఒక హృదయంతో స్పందించగలిగిన దీవుని అది చాలా అవసరం ఒక ఒక మనిషి మీద మనకి గౌరవం పెరగాలన్నా ఆత్మీయత భావం పెరగాలన్నా అంజయ్ గారిలో ఉండేది మిగతా వాళ్ళలో ఉందో లేదో కానీ వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగేవాళ్ళు కాదు ఎగ్జిబిట్ చేసేవాళ్ళు కాదు అంజయ్ గారు తీసేవారు సరిగ్గా అంజయ్ గారికి ఆ కామన్ మ్యాన్ను దీంట్లో స్పందించే అలవాటు ఉండేది కాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కొన్ని కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండేవి కొంత ఇది ఉండేది ఆయనకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆయనకి కొంత దో ఆయనకు చాలా అబెండెంట్ కామన్ సెన్స్ ఆయనకి అంజయ్ గారికి కానీ కొన్ని కొన్ని అఫీషియల్స్ని ఆయన ఓవర్లోల్ చే ఆయనకు కొంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ అయింది వాళ్ళు చెప్పేవాడు వాడు ఇదంటే వాడు ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళకి అయ్యే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పగలరు కొన్ని చెప్పలేరు కొంతమంది పని దొంగలు ఉంటారు వాళ్ళు దానికి ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటంటే ఆయన విద్యార్థికుడు అవటం వల్ల కానీ చా ముందు నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయ్యి చూడటం వల్ల కానీ ఇంకోటి కానీ అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉచిత విద్యుత్తు మొత్తం అందరూ వ్యతిరేకించారు 
కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకించింది మొట్టమొదట నేను రైతు హృదయం అని వైఎస్ఆర్ మీద ఒక బుక్ తీసుకొస్తూ ఉన్నా తీసుకొస్తున్నారా పోరవరం తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు తీసుకొస్తారు నేను రఘువీర రెడ్డి గారు అందులో దాని మీద మూడు డీటెయిల్గా ఇస్తాను రైతు హృదయం అనేది రాజశేఖర రెడ్డికి పోలవరం లాగానే రాజశేఖర రెడ్డికి రైతు హృదయం ఎలా ఉన్నది రైతుల పట్ల ప్రేమ ఎలా ఉండేది అని చెప్పడం ఇంకా ఉదాహరణలతో టైటిల్ మారిన మారచ్చు ఇంకేదైనా బెటర్ టైటిల్ ఇప్పుడు కనుక్కుంది రైతు హృదయం అని అని ఇప్పుడు టెంటిటివ్ కనుక్కుంది ఇంకా ఎవరన్నా మంచి మీలాంటి ఆ రంగంలో నిష్ణాతులు ఎవరైనా ఇంకా మంచి టైటిల్ దాన్ని దాన్ని భావం చెప్పి అంటే రైతు హృదయ నేత అని కూడా అనొచ్చు అదే అది చూసి అట్లా ఆరోగ్యశ్రీ అప్పుడు అసలు ఇది పాదుబులా ఎట్లా పాదుబులు ఎందుకు పాదుబులు ఎట్లా చేయగలవు ఇది అనే ప్రశ్న వచ్చింది దాని తర్వాత అట్లాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అప్పుడు కూడా అటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది వ్యవసాయ రుణమాఫీలు అప్పుడు అట్లాగే ఇది చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ టైంలో కూడా అట్లాగే వచ్చేది ఆయనకి ఏంటంటే ఒక సమగ్రమైన ఒక ఇష్యూ మీద ఇది చేస్తే ఒక సమగ్రమైన రివ్యూ పిలిచి ఆయన హ్యాబిట్ ఆ దాంట్లో వాళ్ళ ఎవరు అందరికీ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేవాడు చిన్న అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి అందరికీ ఎవరు అభిప్రాయాలు అనేవాడు తర్వాత దాని మీద పోల్ ఇన్ఫెక్షన్గా ఇచ్చేసి దాని ఏదన్నా దాని మీద వచ్చే కష్ట నష్టాలకి ఇబ్బందులకి తన బాధ్యత తీసుకొని వాళ్ళు ఏదైనా ఇట్లా ఇట్లా ఏంటి అంటే కానీ మీ మీరెందుకు ఇబ్బంది పడతారు మీకు ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటో ఫైల్ మీద పెట్టండి నేను నేను కదా డెసిషన్ తీసుకునేది బాధ్యత నాకు వస్తుంది మీరెందుకు ఇబ్బంది పడతారు అంటే కాంగ్రెస్ అనేది జాతీయ పార్టీ అది సెంట్రల్లో ఇప్పుడు అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఉంది సరే రాష్ట్రకు ఉండే పరిస్థితులు పరిమితులు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు సరే ఒకే ఒకే పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా దాని పాలసీస్ కేంద్రం పాలసీస్ కొన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈయన చేయాలనుకునేవి ఈయనకు వచ్చిన ఆలోచనలు ఈయన చేశారు అన్నీ వాళ్ళని ఒప్పించి చేసేవాడు అదే ఒప్పించి ఒప్పింది ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్సెసిబిలిటీ నాలుగున్నరకి మొదలయ్యేది వర్క్ వర్క్ నాలుగున్నరకి కొంతమంది తనకు కావాల్సింది అనుకున్న వాళ్ళని కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ని ఆయన ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ చూసేవాడు ఎన్టీ రామారావు లాగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా కొంతమంది ఎక్కువ మంది చూసేవాడు ఆ టైంలో ఆ టైమింగ్స్ ఈయన ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయడానికి క్వాలిటీ టైం దీనికోసం ఈయనకి నలుగురు ఐదుగురు కంటే ఉండేవాడు కదా ఆ టైంలో మిస్టర్స్ ఎవరైతే పర్ డే మ్యాక్సిమం ఒక ఐదుగురు ఉండేవాళ్ళు అంతే ఈ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కాదు అంటే వాళ్ళందరికీ టైం ఇచ్చి బాగా ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మాట్లాడారు తర్వాత వచ్చేవాడు మీ అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ టైం ప్రజాదర్బార్ అనే మన అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి పెట్టినవాడు ఆయన దాని తర్వాత సెక్రటరీకి వచ్చి రివ్యూ చేసుకునేవాడు మొత్తం అవన్నీ చూసుకుని సిఎంఆర్ఎఫ్ మీద డిజర్వింగ్ పీపుల్కి చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ అనేటట్టుగా చూసుకుంటే దానికి డబ్బు లేకపోతే వేరే రకాలుగా ఇది చేసి చేసుకునేవాడు రెవ్యూ మీటింగ్స్లో పాల్గొనేవాడు త్రీ నుంచి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలని ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల్ని ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ని చూసుకునేవాడు మళ్ళీ సాయంత్రం సెక్రటరేట్లో వచ్చిన విజిటర్స్ అందరినీ చూసేవాడు అంత యాక్సెసిబిలిటీ ఉన్న చీఫ్ మినిస్టరు అది కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జిల్లాలకు వెళ్ళటం ప్రజల్లో కలిసి కలవటం అంటే ఆయనకు ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ చాలా కొద్ది మంది లీడర్స్ పదవులు వచ్చిన తర్వాత చాలా కొద్ది చాలా కొద్ది మంది కొండింది పదవులు రాకముందు చాలా మంది కొండింది ఒక గుంటూరు జిల్లా ఆయన పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు మూడు నెలల్లో ఒక గుంటూరు జిల్లా ఫార్టీ టైమ్స్ వెళ్ళాడు ఎందుకని సార్ వెళ్ళారు అన్ని జిల్లాలు వెళ్ళేవాడు ఆ జిల్లా పెద్ద జిల్లా ఇంకా ఎక్కువ అయ్యి ఉండేవి కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువసార్లు వెళ్ళాడు అసలు ఇరవై ఇరవై సార్లు తక్కువ అసలు ఏ జిల్లా వెళ్ళలేదు ఆయన ప్రజల్లో ఓటర్లను కాకుండా మనుషులను చూసేవాడు ఆయన పదవీ కాలంలో 
అసలు ఏ జిల్లా కూడా ఇరవై సార్లు తక్కువ అన్న అది అసలు ఎప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి అది అసలు ఆచరణ సాధ్యము కాదు వాళ్ళకి ఇదేది కాదు అంటే ప్రజలతో మమేకమవటం ప్రజల మధ్య ఉండటం ప్రజల మనిషిగా ఉండటం అనేది ఆయనకి హృదయపూర్వకంగా ఇష్టము ఒక మానవీయమైన కోణము గుండెల్లో ఒక ఆర్ద్రత తడి స్నేహభావము చిన్నవాళ్ళ పట్ల కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళ పట్ల ఒక ప్రేమ సహజమైన లక్షణం ఆయన ప్రజానాయకుడిగా చేసి అది బెస్ట్ సీఎం కూడా చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కూడా నాకు ఎప్పటికి ఆశ్చర్యం ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ రోజు ఆ పరిపాలన చూసిన తర్వాత యు బిలీవ్ మీ చీఫ్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ నేను అడిషనల్ డీజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైం టేబుల్ ఫిక్స్ ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫిక్స్ చేసే శర్మ సెక్రటరీ టు సీఎం జనతూసేను మేమందరం కలిపినా కానీ ఒక వ్యక్తి మేమందరం కలిసి ప్లాన్ చేసుకున్నా కానీ ఒక వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలవాలి అని ఒక డిటర్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఎఫర్ట్ చేస్తే పదిహేను రోజుల నుంచి మా వల్ల కాదు వాడిని కలవకుండా చేయటం ముఖ్యమంత్రిని వాడి మీద మేము ఈయన మనసులో విష బీజాలు నాటవచ్చు వాడు కలిసిన తర్వాత మీ దగ్గర కలిసి వెళ్ళింది మీ గురించి చాలా తేలిగ్గా మాడుతున్నాడు అని చెప్పచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పచ్చు మేము అది డిఫరెంట్ కలవకుండా కలవకుండా ఆపటం మా ఐదుగురు వలన కూడా కలిపిన అయ్యేది కాదు ఒక పదిహేను రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఏమిటి అసలు ఎవరన్నా కలవాలంటే మంత్రి కలవాలన్నా ఒక ఎంపీ కలవాలన్నా ఒక పెద్ద ప్రజా సంఘం నాయకుడు కలవాలన్నా ఇంకోటి కలవాలన్నా మూడు నెలలు అయినా వాడు సొంత మంత్రి కేబినెట్లో సొంత మంత్రి మూడేసి నెలలు కలవలేకపోతామన్నారు ఒక సామాన్యమైన మనిషి రాజశేఖర సీఎం స్థాయిలో బిజీగా ఉండే వ్యక్తిని కలిసే ఒక యాక్సెస్ హైయెస్ట్ యాక్సెస్ రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గరే ఉండేది యాక్సెస్ ఉంటాం కాదు మాలాంటి రాక్షసులు అందరూ కలిపి ఆపాలన్నా ఆపలేని పరిస్థితి ఉండేది ఆ రోజు కలవని కలవని ఎందుకు మీరు ఆపుతున్నారు అంటారా ఆయన కాదు కాదు ఏదో సందర్భం ఉండేది వాడు అట్లా పోత పోత ప్రజా దర్శనం టాప్న ఆయన్ని రెండు చేతిలో పెట్టుకుని సార్ అంటే పక్క తీసుకెళ్ళి మాట్లాడేవాడు మేము ఎట్లా ఆపగలమండి అవును మీ చేతిలో ఉండదు అది లేకపోతే జిల్లా వెళ్ళేవాడు ఆ జిల్లా వెళ్ళినప్పుడు జిల్లా ముఖ్యమంత్రి జిల్లాకు వస్తున్నాడు అందరూ తెలుసు కదా వాడు అక్కడ నిలబడిపోయి మామూలుగా ఇది చేసి దీంట్లో ఉండేవాడు వాడిని పాతి పుట్టి ఏమండి మీ స్ట్రక్చర్లో లేదు కదా టైం టేబుల్ లేదు కదా అసలు లేదు కదా సో ఆ విధంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అనేది బెస్ట్ సీఎంగా మీరు ఆయన ఇంకోటి కూడా ఉండేది అభివృద్ధిని ఏ రోజు నాట్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అదే ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ తెచ్చేవాడు శ్రీ సిటీ అయినా ఆయన టైంలో డెవలప్ అయింది తర్వాత ఆయన మొదలుపెట్టిన చాలా ప్రాజెక్టులు వేరే వేరే కారణాల వలన వాటిని ఇవి అయిపోయినాయి తప్ప లేకపోతే చాలా గొప్పగా ఇవి ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళు నన్ను ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీరు హైదరాబాద్ గురించి చరిత్ర రాస్తే ఎవరైనా సరే సమగ్రమైన చరిత్ర ఇవ్వటం వరకు కూలీ కుతుబ్షాలను లేకపోతే ఇంకోటను ఇవన్నీ ఇట్లా రాసుకుంటా వస్తే ఒక చాప్టర్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే హైదరాబాద్ బిఫోర్ ఓఆర్ఆర్ హైదరాబాద్ ఆఫ్టర్ ఓఆర్ఆర్ అనే చాప్టర్ మటుకు ఉండాల్సిందే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అంకితం అవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ ఓవరాల్ ఇటుపక్క అటుపక్క ఉన్న ఊరు దాని చుట్టూ మళ్ళీ ఇంకొక త్రిపుల్ ఆర్ తెస్తామంటున్నారా అది సరే అది నెక్స్ట్ దానికి దాని క్రెడిట్ దానికి పునాదులు పడ్డాయి దానికి దానికి ఐదు జిల్లాలు హైదరాబాద్ లో అంతర్భాగం అయిపోయింది ఈ ఓవరాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అయిపోయింది ఎక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ ప్రతి ఒక్కటికి సిటీ అయిపోయింది కదా అయిపోయింది అంటే పల్లెటూరు కూడా సిటీ అయిపోయింది దాని సరిపడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా డెవలప్ చేశాడు ఆయన గోదావరి అండి దాంట్లో మీకు వేరే ఇదేముంది సో ఆ విధంగా చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అని వ్యక్తిగతమైన స్నేహాన్ని బంధాన్ని అలా ఉంచక ది బెస్ట్ అంటే హృదయం ఉన్నవాడు అటు పరిపాలన సంక్షేమము అభివృద్ధి ఈ మూడింటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ సమన్యాయం చేస్తూ 
ప్రజల మనిషిగా ప్రజా నాయకుడిగా ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్న ది బెస్ట్ సీఎంగా మీరు ఆయన్ని రాజశేఖర రెడ్డికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వేస్తారు తర్వాత మీకు రాజశేఖర రెడ్డికి ఇద్దరికీ కూడా కామన్ ఉభయులకి కామన్ లక్ష్యాలు కామన్ ఆశయాలు ఉండేవట్టు కదా అవేంటి సార్ ఆ కామన్ లక్ష్యాలు ఆశయాలు మీ ఇద్దరివి సరే తర్వాత ప్రయాణంలో ఆయన ఆశయాలు మీ ఆశయాలు అయిపోయినాయి అది వేరే సబ్జెక్టు అసలు ముందు మీ ఇద్దరు ఈ లక్ష్యాలు ఆశయాలు ఏంటి కదా తొలి దశలో ఉన్న ఆశయాలు తర్వాత వచ్చినవి గుర్తింపు తెచ్చుకోవటం సమాజంలో మనం ఒక మనిషిగా మనల్ని ఒక ఇండివిజువల్గా మనల్ని గుర్తింపు రావాలనేది ప్రజా సేవ చేసుకోవటం అనేది దాని తర్వాత పార్టీ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అధికారంలోకి రావాలనేది దట్ వితౌట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు అది వచ్చేస్తుంది అల్టిమేట్ గోలు అది లేకుండా ఎవరైనా చెప్తే సమో నా నాకు పెద్ద దాన్ని నమ్మబుద్ధి అవుతుంది మనం అబద్ధం చెబుతున్నట్టే కదా మనం కొంతమంది ఆత్మవంచన చేసుకుంటారు కొంతమంది మనకు మనం అబద్ధాలు చెప్తారు అవర్ డెఫినెట్ అవర్ గోల్ వాజ్ టు సి ఐ మీన్ రాజశేఖర్ గారి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని నేను నా నాకు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని మాకు గోల్ ఉండేది అది అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని ఆయనకి గోల్ ఉంటాం గోల్ ఉంది ఆయన ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని మీకు ఒక గోల్ ఇద్దరు గోల్ ఒకటే అంతే మరి మీరు ఏం అవ్వాలని మీకు ఇండివిజువల్గా ఏం లేదా నాకు నేను మా రోల్స్ మేము డిఫైన్ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు నేను హృదయపూర్వకంగా నమ్మి ఆచరించింది మనమే స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలి మనమే ఫ్రంట్ పే ఫ్రంట్ ఫేస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉంటే దానికి ఎక్కువ నీడలాగా మీరు నీడనండి బ్యాక్ రూమ్ బాయ్స్ అనండి లేకపోతే ఆర్గనైజర్ అనండి ఓకే వాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ యూ కాల్ నే నేను మైక్ ఒక ఏర్పాటు చేసేవాడు వేరు ఉండాలి స్టేజ్ ఏర్పాటు చేసేవాడు వేరు ఉండాలి దాన్ని బ్యారికేడ్ చేసేవాడు వేరు ఉండాలి ప్రజలను అడ్రస్ చేసేవాడు వేరు ఉండాలి అని హృదయపూర్వక క్లారిటీ హృదయపూర్వకంగా నమ్మేవాడు ఆయన ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ప్లేస్ ఆయనకు కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు వాటిని అందించడానికి ఒక టీం ఉండాలి ఆ టీమ్ని నేను కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఉండేది అంటే మిమ్మల్ని రాజ్యసభ సభ్యుడిగా చూడాలని కూడా మీరు ఆయన సీఎంగా చూడాలని అనుకున్నారు మిమ్మల్ని రాజ్యసభ సభ్యుడిగా చూడాలని అనేది ఆయనకు కూడా ఉంది కదా మీ పట్ల కోరిక వయస్ 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 ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలోనే ఆయన నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు బతుకున్నప్పుడే నైన్టీన్ నైంటీలోనే నన్ను రాజశేఖర నన్ను రాజ్యసభ మెంబర్గా చూడాలని నేను తర్వాత మీరు మీ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణము సరే రాజశేఖర రెడ్డిని మీరు మిస్ అయ్యారా అంటే ప్రతి క్షణము మీరు ఆయన్ని తలుచుకుంటూనే ఉంటారు ఆత్మలో ఉంటారు ఆయనే ప్రకటించాడు నా అంతరాత్మ క్షేవీపీ అని ఆయన చెప్పారు సరే ఎప్పుడు ఆయన జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటే జ్ఞాపకాలతో మీరు ఉంటారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే మీరు వేరే ఆయన వేరు కాదని అనుకోరు 